Excited na rin ang mga kababayan ni Pope John Paul II sa Poland para sa paghirang sa kanyang Santo Bukas. Para sa kanila kasi, bigo pa man na, o bago pa man siya pumanaw, isa na siyang santo. Balita ka ni Jessica Soho. Ito ang bayan ng Vadovice dito sa Poland, ang bayan ng kapanganakan ni Pope John Paul II. Sa ngayon buong bayan, aligagang-aligaga sa canonization ng kanilang pinakamamahal na si Karol Wojtyła. Sa mga kalsada, may mga anunsyo tungkol sa canonization ni Pope John Paul II. Sa Town Square, naroon ang kanyang rebulto na inaalayan din ang bulaklak. Ipinagmamalaki rin ang siyudad ng Krakow, dito pa rin sa Poland, ang kauna-unahang non-Italian Pope in more than 400 years na malapit ng maging santo. Ito ang town square dito sa siyudad ng Krakow kung saan naging obispo si Pope John Paul II. Sa ngayon dito mo rin makikita ang tradisyonal bagamat modern na rin pamumuhay ng mga taga rito. May mga market kung saan makikita mo yung mga traditional arts and crafts at pati na yung uh, mga delicacies ng mga Polish. Dito kasi siya nag-aral ng kolehiyo, naging pare at naging obispo bago naging kardinal at santo papa. Si Pope John Paul II ang probably the biggest tourist draw ngayon in the entire Poland. Lalo na dito sa Krakow kung saan siya nag-aral at saan siya nagturo at saan siya uh, nanilbihan bilang obispo hanggang maging kardinal. Pati na rin doon sa kanyang uh, bayan ng Vadovice. At uh, lalong-lalo na ngayon na malapit ng kanyang canonization, napakaraming turista ang nagpupunta rito at binabalikan yung kanyang mga lugar na naging bahagi ng kanyang buhay. Personal uh, details, Personal, history. Yes. Yeah. Mm -hmm. Ito ang Jagiellonian University kung saan nag-aral ng Polish literature at kalaunan theology si Pope John Paul II. Iniingatan dito ang ilan sa kanyang scholastic records, pati na ang souvenirs ng kanyang mga pagdalaw nung siya'y naging Santo Papa. In 1979, Pope was here during the communist times mm -hmm. and there were the meetings with professors and students. It was very, very exciting. Walang kaduda-duda ang mga taga-Poland, lalo na ang mga taong nagkaroon ng pagkakataon na makita siya at makatrabaho na siya'y isang santo kahit pa nung siya'y nabubuhay pa. Jessica Soho, GMA News.